గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ తెలుగు వారియర్స్ సో థ్యాంక్ యూ జ్యోతి మేడం ఫర్ యువర్ హోస్టింగ్ సో టెక్నికల్ టీమ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సో అయితే ఈరోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ని మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అదేంటంటే ఈ రోజున మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినా సరే ఆల్మోస్ట్ ఎస్ సారీ సో ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూసినా కూడా ఈ రోజున ద మేజర్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక ఒక మనిషి తన యొక్క లైఫ్ లో ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లం ఒక దీర్ఘకాలికంగా ఏదైనా శారీరకంగా ఏదైనా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అంటే అది ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ యొక్క పెయిన్స్ అండి అంటే ఈ జాయింట్స్ అండ్ బోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సో దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క జాయింట్స్ అండ్ బోన్ ఆర్థరైటిస్ తో కావచ్చు లేదంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళవతం కావచ్చు లేదంటే ఆస్టియో ఆస్టియో ప్రోసెస్ కావచ్చు ఎముకలు డొల్లు లాగా అయిపోవడం లేదంటే బ్యాక్ పెయిన్ కావచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కామన్ గా అయిపోతున్నాయి ఈ రోజున రైట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే వీటి యొక్క ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మీద కూడా చూపిస్తుంటది వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ అనేది న్యాచురల్ గా ఉండకుండా అబ్నార్మల్ గా ఉండేటట్టుగా తయారవుతుంది ఈ రోజున అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సైతం కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే సింపుల్ అనాలిసిస్ ప్రతి ఐదుగురు ఆరుగురులో ఒక్కళ్ళకి ఈ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్ తోని సఫర్ అవుతున్నారు భారతదేశంలో అదే కాకుండా ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ప్రతి వందలో ఒక ఇరవై శాతం నుంచి నలభై శాతం వరకు ఈ యొక్క జాయింట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే జాయింట్ అండ్ బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ తోని సఫర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఉంది అండ్ మనందరికి తెలుసు ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళలో ఈ యొక్క ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం అనేది ఈ యొక్క ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఈ కామన్ గా ఈ యొక్క ఆర్థరైటిస్ లలో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా కామన్ గా చూస్తుంటాం మనం సో మనము ఇన్డెప్త్ గా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఆర్థరైటిస్ ఏంటి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఏంటి మనం కొంచెం కంపారిజన్ తెలుసుకుందాం అండ్ ఏదేమైనా ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంటది ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అండ్ సుమారుగా ఒక వంద మందికి ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దాంట్లో ఈ రోజున డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం వరకు వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క కదలికలు అనేది ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అండ్ ఇంకా దారుణమైన విషయం దారుణమైనటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే సుమారుగా ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై శాతం మందికి ప్రతి వంద మంది ఈ యొక్క ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళలో ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై శాతం మంది వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళ యొక్క డైలీ యాక్టివిటీస్ కూడా వాళ్ళు చేసుకోలేని పరిస్థితి సో అంటే ఈ యొక్క కీలవాత ఎఫెక్ట్ ఆ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఏది ఏమైనా మనం ఈ యొక్క హెల్త్ ఇష్యూ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ యొక్క జాయింట్స్ అండ్ బోన్ ఇష్యూ గురించి రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ అయితే మనం కొన్ని విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసుకునే ముందు ఇక్కడ ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో ఈ రోజున సెషన్ కి ఒకసారి మీకు మీరు గుర్తు చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన అనాలిసిస్ కరెక్టా కాదా అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది రైట్ ఈ రోజు ఆ అవుట్ రైట్ గా నేను మీకు అవుట్లైన్స్ ఇస్తానండి మన యొక్క ఎముకలు కండరాలు మరియు కీళ్ళు ఈ యొక్క వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడతాను ఓకే ఆ అయితే ఈ యొక్క వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎముకలు కావచ్చు కండరాలు కావచ్చు మరియు కీళ్ళు కావచ్చు ఎముకలు అంటే నమ్మ బోన్స్ అండ్ అదే విధంగా మనకి కీళ్ళు అంటే జాయింట్స్ ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా మన యొక్క కండరాలు అంటే మజిల్స్ రైట్ సో వీటి గురించి మనకి కొంత అవగాహన ఉంటే గనక మనము మన యొక్క డియర్ వన్స్ మనకి ఆత్మీయులు మనకు దగ్గరగా ఉన్న వారికి మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ యొక్క సిస్టమ్ మనకు అర్థమవుతే గనక మనం ఖచ్చితంగా మనము సపోర్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మనము తీసేసిన వాళ్ళం అవుతాం వాళ్ళ బాధలను కూడా మనం తీసేసిన వాళ్ళం అవుతాం కొత్త వరకు రైట్ సో అయితే ఎముకలు కండరాలు కీళ్ళు ఓకే అండ్ తర్వాత మృదులాస్తి స్నాయువులు ఓకేనా అండ్ వీటి యొక్క కనెక్టింగ్ టిష్యూస్ అంటాం సో దీన్నే మస్కిలో స్కెలిటాల్ సిస్టమ్ అంటామండి మస్కిలో స్కెలిటాల్ సిస్టమ్ అని అంటామండి అంటే మజిల్స్ స్కెలిటాల్ అంతా కూడుకున్నటువంటి ఒక వ్యవస్థ రైట్ ఇది మన యొక్క శరీరంలో ఎటువంటి మూమెంట్స్ మనం ఎటువంటి కదలికలు చేయాలన్నా కూడా ఈ యొక్క మస్కిలో స్కెలిటాల్ సిస్టమ్ అనేది మనకు సపోర్ట్ చేయాలి లేదంటే మనం ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి 
రైట్ మనము ఏ మూమెంట్ చేయాలన్నా కూర్చోవాలన్నా లేవాలన్నా ఎటువైపు తిరగాలన్నా మనకి ఖచ్చితంగా ఇది ఈ యొక్క మస్కుల స్కెరిటల్ సిస్టమ్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేయాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క భాగాలు ఏవైతే ఉందో అవి మన యొక్క ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎవ్రీడే కూడా వీటిలో కూడా మార్పులు జరుగుతుంటాయి ఈ మార్పులకి అనుగుణంగా మనము కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం ఈ యొక్క పెద్ద ఇష్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము కౌంటర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో కాబట్టి ఈ యొక్క సెల్బ్లో సారీ ఈ మస్కులో స్కెరిటల్ సిస్టమ్ గురించి మనము కొంత మనం తెలుసుకుందాము రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ అయితే ఈ యొక్క బేసిక్ అనాలిసిస్ మనం చూసినట్టయితే ఈ మస్కులో స్కెరిటల్ వ్యవస్థ గురించి దీని యొక్క భాగాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ముందు స్కెలిటాల్ సిస్టమ్ సో స్కెలిటాల్ అంటే అస్థి పంజరం మనందరికి తెలిసిన విషయమే రైట్ సో ఇది మన శరీరం యొక్క టోటల్ ఈ యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే మన యొక్క ఆకారం మన యొక్క ఏదైతే ఫ్రేమ్ ఉందో మన యొక్క హ్యూమన్ బాడీ ఉందో అది మొత్తం ఒక రెండు వందల ఆరు ఎముకలతో ఒక ఎడల్ట్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళలో చెప్పాలంటే ఒక రెండు వందల ఆరు ఎముకలతో మన యొక్క బాడీ ఈ యొక్క బాడీ తయారై ఉంది రైట్ సో వీటిలో మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐదు ప్రధాన ఎముకలు ఉన్నాయి మనకి వీటితోనే మన ఈ యొక్క ఎముకల గూడ అనేది తయారై ఉంది రైట్ సో ఏంటంటే కొన్ని పొడవాటి బోన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని పొట్టి పొట్టి ఉన్నాయి చేతులలో చూస్తే మనం చిన్న చిన్న బోన్స్ చూడొచ్చు అండ్ కొన్ని ఏమో ఫ్లాట్ బోన్స్ అంటే చదునైనవి ఉంటాయి అంటే వెడల్పాటి బోన్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకో ఇంకో కొన్ని చెప్పాలంటే కొంత షేప్లెస్ గా ఉన్నటువంటి మన యొక్క వెన్నుపూసలో చూసినట్టయితే మనకి ఒక రకమైనటువంటి బోన్స్ ఉంటాయి అండ్ తర్వాత మోకాల చెప్పలు చూసుకుంటే ఇది ఒక ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ బోన్స్ కూడా మనకి ఉంటాయి అంటే ఒక ఐదు రకాల బోన్స్ ఓవరాల్ గా ఒక రెండు వందల ఆరు ఎముకల కూడుకతోనే మన యొక్క ఈ యొక్క స్కెలిటాల్ సిస్టమ్ అస్థి పంజరం అనేది మనకి ఉన్నది రైట్ అండ్ తర్వాత మనకు అదే విధంగా చెప్పాలంటే కార్టిలేజ్ రైట్ సో అంటే కార్టిలేజ్ అంటే మనకి మృదుల ఆస్తి అని చెప్పి చెప్తాం మనం రైట్ సో టెక్నికల్ టీమ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ క్లియర్ టెక్నికల్ టీమ్ సో కింద కొంచెం కట్ అయినట్టుంది చూడండి రైట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీళ్ళు రైట్ సో ఈ యొక్క కీళ్ళు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక మనకి దాని ఇంగ్లీష్ లో జాయింట్స్ అని చెప్తుంటాం లేదా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒకటి రెండు రెండు ఒక ఎముకకి ఇంకొక ఎముకకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి జంక్షన్ నే మనం యొక్క కీళ్ళు అంటాం రైట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకా ఇంకా క్లారిటీగా మనం దీనిలో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఈ యొక్క కాంబినేషన్ మనకి చూస్తే గనక రైట్ ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ రైట్ సో మన కీళ్ళు అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు ఎక్కడైతే కలుస్తుంటాయో ఆ జంక్షన్స్ మనం ఏమంటూ ఉంటాం అండి కీళ్ళు అంటుంటాం దీన్నే జాయింట్స్ అంటాం చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ప్రాబ్లం వచ్చేసి బోన్ లో ఉంది అని అనుకుంటుంటాం అండి ఎవరికైతే ఈ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఈ యొక్క ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఎముకలలో ఉంది అని అనుకుంటుంటారు వాళ్ళకి తెలియక కానీ ఆ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి జాయింట్స్ లోనే ఉంటుంది అంటే ఎముకలు ఎక్కడైతే ఒక కూడేలు ఉంటుందో జంక్షన్ ఉంటుందో అక్కడే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది జాయింట్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మృదులాస్తి అంటే కార్టిలేజ్ అండి సో మృదులాస్తి అంటే ఇది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక కుషన్ లాంటిది అంటే ఎముకలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ఎముకల మధ్యలో ఉన్నటువంటి జాయింట్స్ లో ఒక మెత్తటి ఒక దిండు లాంటి పదార్థం అండి దీన్నే మృదులాస్తి అంటాం కార్టిలేజ్ అంటాం అండి రైట్ సో ఇది ఒక మూమెంట్ కోసం ఒక ఎముక ఎముక రాపిడి జరగకుండా ఉండడం కోసం ఈ యొక్క మృదులాస్తి అనేది మన శరీరంలో ఉంటుందండి దీన్ని తెలుగులో చెప్పాలంటే మృదులాస్తి అంటాం ఇంగ్లీష్ లో కార్టిలేజ్ అని చెప్తుంటాం అండి నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో ఇది ఒక బేసిక్ అవుట్లైన్స్ మనం చూద్దాం ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనకి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం అండి నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ టెక్నికల్ టీమ్ రైట్ సో అదే విధంగా మనం మనం చూసినట్టయితే ఆ ఈ యొక్క సిస్టమ్ లో మనకి లిగమెంట్స్ అండి అంటే లిగమెంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ స్నాయువులు అంటాం అండి ఓకే రైట్ ఎందుకంటే 
ఇది కీళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి మరియు ఒక ఎముకని మరి ఇంకొక ఎముకతో ఒక కనెక్ట్ చేసినటువంటి బ్యాండ్స్ అండి చెప్పాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ బ్యాండ్స్ ఒక గట్టి ఒక బ్యాండ్లు లాంటివి అంటే ఒక ఎముకని ఇంకో ఎముకతో కలపడానికి ఉపయోగపడేటువంటి బ్యాండ్స్ లాంటివి అన్నట్టు రైట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మోకాలు ఉంది అనుకో మోకాల దగ్గర ఒక నాలుగు లిగమెంట్స్ ఉంటాయి ఇన్నర్ కావచ్చు అవుటర్ కావచ్చు ఈ నాలుగు లిగమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఉదాహరణకి ఆ ఏంటంటే ఆ యొక్క ఎముకలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎముకల మధ్య ఒక కోఆర్డినేషన్ కోసం ఈ యొక్క గట్టి బ్యాండ్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయండి రైట్ అండ్ అదే విధంగా మన యొక్క ఈ సిస్టమ్ లో మనము తండరాల గురించి కూడా మనం లైట్ గా చూద్దాం సుమారుగా మన బాడీలో దరిదాపు ఒక ఆరు వందల కండరాలు మన మానవ శరీరంలో ఉంటాయి అది మనందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలిసిన విషయమే రైట్ ఇది మీ బాడీలో ఎటువంటి కదలికలు జరగాలన్నా సరే ఈ యొక్క కండరాల యొక్క మూవ్మెంట్ అనేది అవసరం రైట్ అదే విధంగా టెండాన్స్ అండి అంటే దీన్ని కూడా తెలుగులో చెప్పాలంటే స్నాయువులేని అంటాం ఇది ఒక బలమైనటువంటి గట్టి ఫైబర్ కనెక్షన్స్ లాంటివి అండి ఇది ఒక గట్టి ఫైబ్రస్ టిష్యూస్ తయారు చేయబడుతుంది ఇవి మన యొక్క కండరాలకి తోకలు లాంటివండి మన యొక్క కండరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఇందాక ఏదైతే శరీరంలో ఆరు వందల పైగా కండరాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ యొక్క కండరాల యొక్క చివరి భాగాలని మనము టెండాన్స్ అంటామండి ఇవి ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే కండని ఎముకతో కనెక్ట్ చేయడానికి ఇవి ఏవైతే జంక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఈ యొక్క జాయింట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక ఈ జాయింట్స్ సమూహానికి ఈ యొక్క కండరం నుంచి ఎముకకి కనెక్షన్ చేసేటువంటి గట్టి టిష్యూ ఫైబర్స్ ని మనము టెండాన్స్ అనుకుంటాం రైట్ సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో కాబట్టి టెండాన్స్ అంటే ఏంటి లిగమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఏంటి ఓకే అండ్ తర్వాత ఆ కార్టిలేజ్ అంటే ఏంటి బోన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటో మనం చూసాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిలో మనకి ఎట్లాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి అన్నది అన్న విషయాన్ని మనం చూద్దాం రైట్ ఇందాక మీకు చెప్పిందే ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను రైట్ సో చూడండి ఈ యొక్క ఎర్రగా ఉంది చూడండి ఈ యొక్క కండరానికి ఒక చివరి తోకలాగా ఉంది చూడండి దాన్నే మనం టెండాన్ అంటామండి రైట్ మరియు ఎముకకు ఎముకకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక కనెక్షన్ బ్యాండ్ ని మనము లిగమెంట్ అన్నాం చూడండి ఎముకని ఎముకని కనెక్ట్ చేయడానికి రైట్ సో ఈ యొక్క జంక్షన్స్ ఈ యొక్క ఎముకల యొక్క సమూహం ఏదైతే ఉందో ఆ ఎముకల సమూహంలోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి అది మీరు రొమటైర్ ఆర్థటిస్ చెప్పండి ఆస్టియో ఆర్థటిస్ చెప్పండి ఆ ప్రాబ్లం అంతా ఆ జంక్షన్స్ లోనే వస్తుంది అండి అంటే కీళ్ళ మీద మనకి ఎక్కువగా అవగాహన ఉండాలండి రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో కాబట్టి ఈ యొక్క కీళ్ళు మన యొక్క ఆ మూమెంట్స్ ని చాలా వరకు మనని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ మనం చూడొచ్చు మోకాలు మోకాళ్ళు చూస్తే కనుక మనం చూడండి ఎట్లా ఏ విధంగా ఎముకల్ని ఎముకల్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఆ ఏవి ఉపయోగపడుతున్నాయి అండ్ కండరాలకి చివరిలో ఉన్న వాటిని టెండాన్స్ అని అంటున్నాం రైట్ ఎముకని ఎముకని మధ్యలో కలుపుతున్నవి చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నాయో రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో ఏది ఏమైనా సరే మనకి ఎప్పుడైతే వీటి మీద అవగాహన అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుందో మనము ఆ వేరే వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా చేయొచ్చండి చూడండి మీకు ఇందాక చెప్పాను మన శరీరంలో ఆరు వందల సుమారు ఆరు వందల కండరాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం రెండు వందల ఆరు ఎముకలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం అండ్ తర్వాత లిగమెంట్స్ ఉన్నాయి టెండాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం రైట్ చూడండి మన యొక్క వెన్నుపాము మన యొక్క వెన్నుపూస మధ్యలో కూడా మనకి చూడండి ఇక్కడ లిగమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి రైట్ సో అండ్ తర్వాత మరియు మన యొక్క కండరాల యొక్క చివరి భాగాలు ఇక్కడ టెండాన్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి సో ఈ వ్యవస్థతోనే ఇవన్నీ కలిసి కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటేనే మన యొక్క బాడీ కరెక్ట్ గా కదలికలు జరుగుతాయండి అంటే ఎముకలు ఒకటి ఉంటే సరిపోదు కండరాలు ఒకటి ఉంటే సరిపోదండి సో ఎముకలు కండరాలు ఈ యొక్క టెండన్స్ అంటే స్నాయువులు కావచ్చు రైట్ సో ఈ వీటి అన్నిటి యొక్క కోఆర్డినేషన్ అన్ని కలిసి కట్టుగా కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మనము మీరు డాన్స్ చేసినా సరే నడిచినా కూర్చున్నా ఇట్ వర్క్స్ ఈ దీంట్లో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అంటే అది టోటల్ గా మనకు హ్యూమన్ బాడీనే ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ప్రభావితం చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో కాబట్టి మనము ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం ఐదు రకాల ఎముకలు మన శరీరంలో రెండు వందల ఆరు ఎముకలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా రైట్ సో ఈ రెండు వందల ఆరులో ఒక ఐదు రకాలు చూస్తే కొన్ని పొడవాటి ఉన్నాయి ఎంటర్ తర్వాత వేళ్లలో చూడండి ఈ మణికట్ట దగ్గర రిస్ట్ దగ్గర చూడండి చిన్న చిన్న బోన్స్ ఉన్నాయి ఈ పింక్ కలర్ లో కనబడుతుంది కదా మీకు స్క్రీన్ మీద సో అలాంటి చిన్న చిన
వర్టిబ్రా అంటాం కదా సో అవి వాటి షేప్ చూస్తే అవి కొంచెము ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ అంటే ఒక ఒక నిర్ణీతమైనటువంటి షేప్ లో ఉండవు అండ్ మోకాల చెప్పుల్లో కూడా ఇంకొక విధంగా ఉంటాయి అండ్ తర్వాత మన యొక్క ఛాతి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క స్టెర్నం బోన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్లాట్ బోన్ వెడల్పాటి బోన్ సో ఇట్లా ఇన్ని రకాలుగా మనకి ఎముకల వ్యవస్థ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సో ఏది ఏమైనా సరే అండ్ ఆల్మోస్ట్ శరీరం చూడండి ఎంత గొప్పదో మన శరీరంలో అతి చిన్న ఎముక అండి అది ఎక్కడ ఉందో తెలుసా అండి మన చెవిలో ఉందండి అతి చిన్న వెనుక అతి చిన్న ఎముక అండి చూడండి ఆ ఫింగర్ మీద పెడితే కూడా ఎంత చిన్న కనబడుతుంది ఆ థర్డ్ది చూడండి అది అతి చిన్నది స్టేప్స్ బోన్ సో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మన హ్యూమన్ బాడీ మన మానవ శరీరంలో ఇట్లాంటి ఎన్నో వండర్స్ ఉన్నాయి సో వాటి గురించి మనం ఆరోగ్య జ్ఞానంలో కొంత కొంత కొన్ని కొన్ని విషయాలు అప్పుడప్పుడు మనం టచ్ చేసుకుంటుంటాం నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ రైట్ అండ్ అదే విధంగా ఇది చిన్నది మరి అదే ఇది మన చెవిలో ఉంది మన యొక్క స్టేప్స్ బోన్ రైట్ అండ్ మరి అదే విధంగా మరి శరీరంలో అతిపెద్ద ఎముక కూడా ఉందండి ఎవరైనా చెప్పగలరా వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ బోన్ మన శరీరంలో అతి పొడవాటి ఎముక రెండు వందల ఆరు ఎముకలు ఉన్న ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదండి ఒక పెద్దవారిలో రైట్ సో అతి పెద్ద ఎముక ఎక్కడ ఉందండి ఎస్ 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 స్పైన లెగ్ ఆ ఎముక పేరు ఎస్ ట్రై టు గివ్ ద నేమ్ ఎస్ వెన్నుపాము వెన్నుపాము అనేది ఒకటి కాదండి ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ వెర్టిబ్రాస్ అవి ఎన్నో ఎముకలు కలిస్తే ఒకటి అండి ఎస్ 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 స్పైనల్ కార్డ్ థైబోన్ సో థైబోన్ ఎస్ గ్రేట్ ఎస్ మన కాల్లో ఉందండి పొడవాటి బోన్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో మన యొక్క తుంటి నుంచి ఎస్ మన యొక్క తుంటి నుంచి మోకాల్ చిప్పని కనెక్ట్ చేసేటువంటి భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఏమంటామండి రైట్ ఫెమర్ బోన్ సో ఈ ఫెమర్ బోన్ అనేది మనకి పొడవాటి బోన్ అండి మన మానవ శరీరంలో రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక కోఆర్డినేషన్ కరెక్ట్ కోఆర్డినేషన్ లో ఉండాలంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి మన యొక్క ఈ ఓల్ సిస్టమ్ ఈ ఐదు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కరెక్ట్ గా కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటే మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండగలం రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ ఎస్ సో మరి ఎముకలు మన బాడీ ఏం చేస్తాయండి మన ఎముకలు మన బాడీకి టోటల్ గా ఒక సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా మన లోపల ఉన్నటువంటి అవయవాల మొత్తాన్ని కాపాడమే కాకుండా మన బాడీలో ఏవైతే ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఆర్గాన్స్ ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాకుండా అంటే ఏదైనా శరీరం కింద ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా ఈ ఎముకలు పైన ఒక గూడు లాగా ఉంటాయి కాబట్టి లోపల ఉన్న అవయవాలు ఒక సెక్యూర్డ్ గా ఉంటాయండి సురక్షితంగా ఉంటాయి మరియు అదే విధంగా మన యొక్క మానవ శరీరం ఈ యొక్క ఎముకల గూడు కదండి మరి ఈ యొక్క ఎముకల గూడు ఒక మినరల్ అంటే క్యాల్షియం ఫాస్పరస్ లాంటి ఒక పదార్థాలతో ఒక మినరల్స్ వీటితో మన యొక్క బాడీ తయారైంది మన ఎముకల వ్యవస్థ తయారైంది కానీ ఈ యొక్క ఎముకల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా చెప్పాలంటే అది ఒక ఒక మినరల్ అంటే ఒక ఖనిజాలతో తయారై ఉంది అంటే ఈ యొక్క ఖనిజాలకి ప్రాణమై లేనటువంటి నాన్ లివింగ్ సెల్ లాగా ఉంటుంది అది ఆ యొక్క ఎముకల వ్యవస్థ కానీ ఆ ఎముకల మధ్యలో మజ్జ అంటాం కదా మనం సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్తాం అండి మజ్జ అంటాం గుజ్జ అంటాం కదండి ఎముకల మధ్యలలో మన మానవ శరీరంలో ఉన్నటువంటి కణాలు మొత్తం అక్కడే తయారైతాయి అండి అంటే మన యొక్క సెల్ సిస్టమ్ అంటే మన యొక్క కణాల వ్యవస్థ మొత్తాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగేదే ఈ ఎముకల మధ్యలో కానీ ఎముకల యొక్క బహిర్గత భాగం ఏమో అంత ఆ చెప్పాలంటే లైఫ్ లెస్ లాగా ఉంటది అంటే జీవన్ లేని కణాలతో తయారై ఉంటది కానీ ఎముకల మధ్యలో జీవన్ తయారవుతుంది చూడండి మన యొక్క బాడీ హ్యూమన్ బాడీ యొక్క గొప్పతనం చూడండి రైట్ సో ఈ యొక్క ఎముకల మధ్యలోనే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి కణాలు తయారవుతాయి రోజు ఎన్నో కణాలు పుడుతుంటాయి చనిపోతుంటాయి దాన్ని మనం ఏమంటామండి బోన్ మ్యారో అంటాం కదా సో అంటే మజ్జ సో ఈ మధ్యలోనే మన మన యొక్క శరీరంలో కణాలన్నీ తయారవుతుంటాయి నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో ఏది ఏమైనా సరే మన యొక్క వెన్నుపూస గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం వెన్నుపాము రైట్ సో ఆ వెన్నుపాములో మనకి ఆ యొక్క మెడ ప్రాంతంలో ఒక ఏడు జాయింట్స్ ఉన్నాయి 
రైట్ అదేవిధంగా మధ్య భాగం వెన్ను యొక్క మధ్య భాగం వెన్నుముక యొక్క మధ్య భాగంలో ఒక పన్నెండు బోన్స్ ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత నడుము యొక్క ప్రాంతంలో బెల్ట్ ప్రాంతంలో ఇంకొక ఐదు బోన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాని కింద ఇంకొక లోయర్ యొక్క వెన్ను వెన్నుముక యొక్క చివరి భాగం ఏదైతే ఉందో అక్కడ కూడా ఒక ఫ్లాట్ బోన్ మళ్ళా ఉంటుంది ఒక వెడల్పాటి బోన్ అదే శాక్రల్ బోన్ అంటాం రైట్ సర్వైకల్ అండ్ మిడ్ స్పైన్ అండ్ లంబార్ అండ్ శాక్రల్ ఒక నాలుగు పార్ట్స్ గా ఇది టోటల్ వెన్నుపాము ఇందాక చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే మన యొక్క టోటల్ మన బాడీలో వెన్నుపాము మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వెన్నుముక సారీ ఆ ఈ యొక్క వెన్నుముక ఏదైతే ఉందో ఈ వెన్నుముక మొత్తం ఒకటే బోన్ లాగా మీకు కనబడుతుంది కానీ అది ఒకటి కాదండి ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఐదు బోన్స్ కలిస్తే కానీ మనకి యొక్క వెన్నుముక తయారు కాదు మనం ఏ పని చేయాలన్నా మీరు జరగాలన్నా ఆ మీరు పరిగెత్తాలన్నా అంటే మీ టోటల్ మీ యొక్క బాడీ కంట్రోల్ మొత్తం వెన్ను పూసతోనే ఉందండి రైట్ సో ఈ యొక్క వెన్ను పూస అంటే ముప్పై మూడు ఎముకలు కలిగి ఉంది యావరేజ్ చెప్తున్నానండి నేను కొంతమందిలో ఒకటి రెండు ఎక్కువ బోన్స్ కూడా ఉంటాయి కొంతమందికి ఫ్రీజ్ అయిపోయి దగ్గరగా ఉండి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు కూడా ఉంటాయండి యావరేజ్ గా చెప్తున్నాను నేను ఒక ముప్పై మూడు ఆ ఎముకలు కలిస్తే ఒక ఒక మనకు ఒక స్పైన్ ఈ యొక్క వెన్ను పూసగా మనకి కనబడుతుంది రైట్ దీని మధ్యలో ఈ యొక్క వెన్ను పూస యొక్క ఎముకల మధ్యలో ఈ ముప్పై మూడు ఎముకల మధ్యలో మళ్ళీ మనకి డిస్కులు ఉంటాయి రైట్ సో ఈ డిస్కుల ద్వారా మన యొక్క వెన్ను పూస వేరు చేయబడుతుంది రైట్ ఈ యొక్క వెన్నుముక మధ్యలో ఈ యొక్క అన్ని ఎముకల మధ్యలో అన్ని రంధ్రాలు ఉంటాయండి ఈ ముప్పై మూడు ఎముకలు లేదా ముప్పై ఐదు ముప్పై నాలుగు ఎముకలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వెన్ను ఈ యొక్క వెన్నుముక మధ్యలో రంధ్రం ఉంటదండి ఆ రంధ్రం మధ్య కూడా మనకి వెన్ను పామ వెళ్తుంటదండి ఇది మెదడు నుంచి ఈ యొక్క ఆ నడుము వరకు కింద వరకు ఈ యొక్క వెన్ను పాము వెళ్తుంటది ఈ వెన్ను పాము బాడీలో ఉన్నటువంటి నాడి వ్యవస్థ మొత్తానికి సంకేతాలు మొత్తం అందాలంటే ఇక్కడి నుంచి అంటే మన యొక్క బాడీ చూడండి ఎంత గొప్పదో మన యొక్క టోటల్ మన బాడీ మొత్తం వెన్నుముక కరెక్ట్ గుందా మనిషి కరెక్ట్ గుంటాడు వెన్నుముక లేదా బాడీలో ఎటువంటి చలనాలు లేదు నో సెన్సేషన్స్ నథింగ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ బాడీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అవయవం యొక్క కనెక్షన్స్ నర్వ్ కనెక్షన్స్ నాడి వ్యవస్థ నర్వ్ కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా మన యొక్క వెన్ను నుంచే శరీరానికి కనెక్షన్ అయి ఉంటాయి సో కాబట్టి అందరు చెప్తుంటారు వెన్ను వెన్ను పూస జాగ్రత్త వెన్ను పూస జాగ్రత్త అని చెప్తుంటారు రైట్ సో ఆ దిస్ ఈస్ అబౌట్ మన యొక్క స్పైన్ అండి స్పైన్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ రైట్ సో ఇదే విధంగా మనము ఎముకల గురించి మాట్లాడుకున్నాం మన యొక్క వెన్ను పూస గురించి మాట్లాడుకున్నాం రైట్ ఈ యొక్క వెన్ను పూస కూడా చాలా మందికి ఈ రోజులలో ఈ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తా ఉన్నాయండి రైట్ సో ఎంతో ఎంతో మందికి ఈ రోజున మెడనొప్పి మధ్య మిడ్ స్పైన్ అండ్ దాని బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం అండ్ తర్వాత లోయర్ బ్యాక్ లేదా ఆ లుంబార్ రీజన్ అంటే ఈ బెల్ట్ రీజన్ లో అంటే బెల్ట్ పెట్టుకున్న ప్రాంతంలో నొప్పి ఇంకొంతమందికి ఆ తోక అంటే ఈ వెన్ను పాము యొక్క చివర సారీ వెన్ను పూస యొక్క చివర ప్రాంతం ఇది దాన్ని టైల్ బోన్ అంటాం రైట్ సో ఇవన్నీ గనక చూస్తే గనక ఈ యొక్క ఈ అన్ని జంక్షన్స్ తో మనం చూస్తే గనక సర్వైకల్ కావచ్చు మిడ్ స్పైన్ సర్వైకల్ మనకి పైన ఈ మెడ మెడ ప్రాంతంలో ఏడు జాయింట్స్ రైట్ అండ్ అదే విధంగా మనకి ఆ ఈ యొక్క అప్పర్ బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒక పన్నెండు థొరాసిక్స్ పైన్ అంటాం అది ఒక పన్నెండు రైట్ అండ్ తర్వాత ఈ బెల్ట్ ప్రాంతంలో లుంబార్ స్పైన్ అది ఒక ఐదు బోన్స్ అండ్ తర్వాత శాక్రల్ శాక్రల్ వచ్చేసి మనకి ఒక ఫ్లాట్ బోన్ అది కూడా ఒక ఆ ఐదు నాలుగు నుంచి ఐదు అండ్ తర్వాత అదే విధంగా అండ్ కాక్సీ బోన్ కాక్సీ బోన్ అంటే టైల్ బోన్ అంటాం సో ఇవన్నీ కలిసి మనకు వెన్ను పామ్ అయింది రైట్ సో మన బాడీలో మనకి మళ్ళీ కీళ్ళు కూడా ఉన్నాయండి కీళ్ళు అంటే మేము చెప్పే కదా ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం మనకు వచ్చేసి కీళ్ళలోనే ఉంటుందండి సో ఈ యొక్క కీళ్ళు కూడా మనకి మేజర్ గా ఒక మూడు రకాల కీళ్ళు ఉన్నాయండి రైట్ సో ఈ మూడు రకాల కీళ్ళు మోకాల చిప్పులలో చేతులలో ఒక రకమైనటువంటి కీళ్ళు మన యొక్క పుర్రెని మన యొక్క స్కల్ ఏదైతే ఉందో అవి ఆ కుట్టడానికి అంటే ఆ పుర్రె ఎముకల్ని దగ్గర చేయడానికి ఒక రకమైనటువంటి కీళ్ళు ఉన్నాయి రైట్ అండ్ తర్వాత ఆ వెన్ను వెన్ను పూస మధ్యలో వర్టిబ్రెస్ ఉన్నాయి కదా అవి సో అవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆ జాయింట్స్ రైట్ ఇది ఈ విధంగా మనకి కీళ్ళు అనేవి ఉన్నాయండి మన బాడీలో రైట్ మరి ఈ కీళ్ళకి ఈ రోజున ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనం ఈ రోజున మనం చూద్దాం రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ రైట్ సో ఏది ఏమైనా సరే 
మనకి ఆ ఈ యొక్క సైనోవేల్ కీళ్ళు కావచ్చు మృదులాస్తి కీళ్ళు కావచ్చు లేదంటే ఫైబ్రస్ కీళ్ళు అంటే పీచు కీళ్ళు సో ఈ విధంగా మనకి కీళ్ళు ఉన్నాయి రైట్ ఏది ఏమైనా సరే వీటిలో ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నాకు సమాధానం చెప్పండి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు జాయింట్స్ లో ఉంటుందా అంటే జాయింట్స్ జంక్షన్స్ లో ఉంటుందా లేదంటే ఎముకలో ఉంటుందా ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి మేజర్ ప్రాబ్లం మేజర్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకి ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్ లో ఎముకకు ప్రాబ్లం వస్తుంటుందా ఎముక మధ్య ఎముకల ఎముకల మధ్యలో ఉన్నటువంటి జంక్షన్ కి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు మెసేజ్ చేయండి ఒకసారి అందరు కూడా మెసేజ్ చేయండి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనకి కీళ్ళలో వస్తుందా బోన్స్ లో వస్తుందా ఎస్ జాయింట్స్ ఎస్ ఎస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఎస్ ఎందుకంటే మనకి కొద్దిపాటి నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలండి మనం ఏదో ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు ఇంకేదో డాక్టర్లు కాదండి ఇక్కడ మీరు న్యూట్రిషనల్ సజెషన్స్ న్యూట్రిషనల్ సజెషన్స్ మీకు కరెక్ట్ గా మీరు ఇవ్వాలంటే మీరు ఒక హెల్త్ అడ్వైజర్స్ లాగా ఉండాలంటే మీకు కొంత పరిజ్ఞానం అనేది దీని మీద ఉండాలి రైట్ సో మనందరం తెలిసింది జాయింట్స్ లో ప్రాబ్లం ఉందండి రైట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ రైట్ సో మనం చూద్దాం మన అవుట్ రైట్ గా మన యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది మనము చూద్దామండి సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ ప్లీజ్ రైట్ సో మనం ఈ రోజున మనం చూద్దామండి మన యొక్క ఇట్లాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజున వస్తున్నాయి అని మనం మనం చూస్తే గనక ఈ రోజున మాక్సిమం చాలా మందికి మేజర్ గా మూడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయండి మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి అంటే ఫస్ట్ ఒకటి కీళ్ళ వాతం అండి రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ పీపీటీ ప్లీజ్ రైట్ రైట్ సో మనకి మేజర్ గా ఈ రోజు భారతదేశంలో మనం చూసినట్టయితే ఒక మూడు ప్రాబ్లమ్స్ మనం మేజర్ గా మన చుట్టుపక్కల ప్రతి ఫ్యామిలీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఐదారుగురులో ఒకళ్ళకి ఈ యొక్క జాయింట్ ప్రాబ్లం జాయింట్ అండ్ బోన్స్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తున్నాం దాంట్లో మేజర్ గా జాయింట్స్ కి ప్రాబ్లం ఎక్కువ వస్తుంది బోన్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ తక్కువ మోతాది రైట్ అది ఏది ఏమైనా సరే మరి ఈ యొక్క వ్యవస్థ మీద మనకి కొంత అవగాహన అనేది రావాలి రైట్ సో ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు సఫర్ అవుతున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళ వాతం అండి ప్రతి ఒక్క జాయింట్ కు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం అది ఒకటి ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఆ ఒక ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అండి రైట్ సో ఏది ఏమైనా సరే మరి ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ లేదంటే బ్యాక్ పెయిన్ నడుము నొప్పి కావచ్చు మెడ నొప్పి కావచ్చు ఈ రోజున చిన్న చిన్న పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు కూడా మెడ నొప్పి అండ్ ఆ కొద్దిపాటి వర్క్ చేస్తూ కూడా లేచి కూర్చోలేని పరిస్థితి ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి నడుము నొప్పి రైట్ సో ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మనకి టెక్నికల్ టీమ్ నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ ప్లీజ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ రైట్ బ్యాక్ స్లైడ్ ప్లీజ్ బ్యాక్ స్లైడ్ రైట్ ఈ రోజున మనకి ఇట్లాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఇప్పుడు మీకు చెప్పానో మెడ నొప్పి కావచ్చు నడుము నొప్పి కావచ్చు మెడ నొప్పికి దానికి సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ అంటాం అండ్ నడుము నొప్పికి అయితే లుంబార్ ఆర్థరైటిస్ లేదా దాన్ని సయాటికా ప్రాబ్లం అంటాం లేదా మిడ్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం తర్వాత ఫ్రోజన్ షోల్డర్ భుజం నొప్పి భుజాల నొప్పులు కావచ్చు లేదంటే ఆ ఇంకా యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు లేదంటే గౌట్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు లేదంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ మోకాల చెప్పులకు వచ్చే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు లేదంటే భుజాలకు వచ్చే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు లేదంటే ఒక ఏదో ఒక ఎముకలకి ఏదో ఒక పర్టికులర్ జాయింట్ కు వచ్చే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తో ఆల్మోస్ట్ మీ మీరు ఆ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వింటున్నారా లేదా అంటే ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి జనరల్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు వింటున్నారా లేదా ప్రతి ఇంట్లో ఎవరికి ఒకరికి ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక ఐదు ఆరుగురు ఉంటే ఎవరికి ఒకరికి ప్రాబ్లం ఉంటేనే ఉంది రైట్ మరి దీనికి సొల్యూషన్ మనకి స్టిచ్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది దీని గురించి పూర్తి స్థాయిలో మనం తెలుసుకుంటే గనక ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానండి ఈ రోజున కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లలో ప్రతి ఒక్కరికి మోకాల చెప్పుల ఆపరేషన్ కామన్ అయిపోయింది నడుము నొప్పికి వస్తే కొద్దిపాటి కొన్ని రోజులు మందులు వాడిన తర్వాత దానికి కూడా సర్జరీలు కామన్ అయిపోయినాయి ఏంటి ఈ రోజు పరిస్థితి ఎట్లుందంటే ప్రతి దానికి సర్జరీ 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 రైట్ లేదంటే బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోండి సో ఇట్లా అంటే గోటితో పోయేదాన్ని గొడ్డల వరకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అనేదే ఒక న్యూట్రిషన్ యొక్క కాన
మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన వెస్టీజ్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రొడక్ట్ సెగ్మెంట్ మనకి తీసుకొచ్చిందండి సో ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ సెగ్మెంట్ మనం చూసినట్టయితే వెస్టీజ్ లో ముఖ్యంగా మనకి ఒక మూడు రకాల సప్లిమెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయండి ఎస్పెషలీ బోన్స్ అండ్ జాయింట్స్ మీద రైట్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ రైట్ సో చాలా మందికి ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది నేను కారణాలు మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ పర్టికులర్ గా ఆ ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తుంటాను రైట్ సో మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నాయి చూడండి ఫస్ట్ మనకి గ్లూకోజమైన్ అండి రైట్ సో గ్లూకోజమైన్ అండ్ కాల్షియం ఇదండి అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ కొలాజన్ ఎస్ కొలాజన్ నేను మీకు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ప్రొడక్ట్ గురించి నేను మీకు చెప్తానండి రైట్ సో మనం చెప్పుకున్న ఇందాక ఈ రోజున భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఆర్థరైటిస్ అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఓకేనా దీంతో సఫర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళ ఆడవాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది మీరు కావాలంటే అనాలిసిస్ చేసుకోండి మరి ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ సెగ్మెంట్ వెస్టిజ్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మూడు కాంబినేషన్స్ మనం తీసుకొచ్చింది దాంట్లో మొదటిది కొలాజన్ ఈ యొక్క కొలాజన్ అనేది ఒక చిన్న శాషియస్ లో ఉంటుంది అంటే ఒక ప్యాకెట్స్ లాగా ఉంటుందండి అసలు ఇది ఏంటి అంటే కొలజన్ అనేది ఒక మన శరీరంలో ఒక మేజర్ గా చెప్పాలంటే ఒక స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ అండి ఇది అంటే బహిర్గతంగా అంటే మన యొక్క ఆకారం మన యొక్క ఆకృతి మన యొక్క ఆకృతిని తయారు చేసేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ అంటే మాంసకృత్తులు అండి రైట్ సో ఇది మన యొక్క శరీరంలో సహజంగా మన బాడీలో కొలజన్ ఉంటుందండి కొలజన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇది ఎక్కడ తయారవుతుంది అంటే మేజర్ గా మన యొక్క జాయింట్స్ లో ఉంటుందండి ఎవరికైతే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జాయింట్స్ ఉంటాయో కీళ్ళు ఉంటాయో ఆ కీళ్లలో కొలజన్ ఉంటుంది అండ్ ఇది చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ అండి ఇది మన యొక్క శరీరంలో కూడా ఇతర ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఉంటుందండి ఈ యొక్క కొలజన్ రైట్ సో మరి ఇది మన యొక్క శరీరం దృఢంగా ఉండడానికి అండ్ తర్వాత కదలికలు ఈజీగా అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ గా మన యొక్క కదలికలు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండడానికి మన బాడీలో ఈ యొక్క కొలజన్ అనేది తయారవుతుంటదండి రైట్ అండ్ ఇది మన యొక్క మనిషి యొక్క ఆ నిర్మాణానికి అంటే మన మనిషి యొక్క ఆకృతి యొక్క నిర్మాణానికి ఈ యొక్క ఆ కొలజన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మరియు ఈ యొక్క మనిషి యొక్క యాక్టివిటీస్ అంటే ఒక మెకానికల్ గా అంటే మన బాడీలో ఏవైతే వర్క్స్ టాస్క్ జరగాలో పనులు జరగాలో ఆ పనులు జరగడానికి కొలజన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రోటీన్ అండి రైట్ అండ్ అదే విధంగా ఇది మన యొక్క ఎముకలలో ఉంటది అండ్ తర్వాత ఇందాక చెప్పిన కార్టిలేజ్ మృదులాస్తి అని అన్నాం కదండి రైట్ సో ఆ కార్టిలేజ్ లో ఉంటుంది అండ్ తర్వాత చర్మంలో ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఇతర ఇతర కణజాలాలు అంటే కణాలు తయారు చేసే కణాల సమూహమే కణజాలం అంటాం సో మన యొక్క కణాల కణజాలలో ఉంటది కణాలలో ఉంటది ఎముకలలో ఉంటది అండ్ మృదులాస్తిలో ఉంటది కానీ అయితే ఈ యొక్క అనేది మన బాడీలో ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ అంటే మనం ఎటువంటి కదలికలు చేయాలన్నా ఈ కొలజన్ అనేది అవసరం అండి అండ్ అదే విధంగా మనకి ఈ యొక్క కొలజన్ అనేది ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మీ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ యొక్క కొలజన్ అనేది మీ బాడీలో తగ్గిపోతుంది మీ యొక్క జాయింట్స్ లలో కొలజన్ ఉండదు సో కాబట్టి దీని ఎవరికైతే కొలజన్ తగ్గిపోతు ఉంటుందో వాళ్ళకి కేవలం జాయింట్స్ బోన్స్ లోనే కాదండి ప్రాబ్లం ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో తెలుసా అండి చర్మం స్కిన్ స్కిన్ ముడతల పడిపోవడం అంటే ఎవరికైతే బాడీలో కొలజన్ తగ్గిపోతుందో వాళ్ళకి ముడతలు వచ్చేయడం ముసలితనం తొందరగా వచ్చేయడం చర్మం డల్ గా అయిపోవడం తర్వాత ఎముకలు బ్రిటిల్ బ్రిటిల్ బోన్స్ అంటే ఏంటండి ఎముకలు డొల్లలుగా అయిపోవడం అంటే నో స్టఫ్ ఇన్ ద బోన్స్ ఎముకలు చాలా వీక్ గా అయిపోవడం మధ్యలో ఆ ఈ యొక్క కణాలు ఎముకల యొక్క కణాలు వెడం వెడంగా అయిపోయి ఆ డొల్ల లాగా అయిపోయే పరిస్థితి కొద్దిపాటి దెబ్బ తగిలితే ఇరిగిపోయే పరిస్థితి అండ్ మరియు మన యొక్క ఆ జాయింట్స్ ఏవైతే కీళ్ళు ఉన్నాయో ఈ కీళ్ళ యొక్క మృదులాస్తి ఏదైతే ఉందో జాయింట్స్ జంక్షన్స్ ఆ జంక్షన్స్ యొక్క ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ యొక్క కొలజన్ ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఏజ్ పెరుగుతుందో ఈ యొక్క కొలజన్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అట్లాంటి సమయంలో మన వెస్టీజ్ కొలజన్ సప్లిమెంట్ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల మనకి అద్భుతమైనటువంటి కొలజన్ ప్రొడక్షన్ తయారు చేస్తుంది మన బాడీలో ఎస్పెషల్లీ మన యొక్క వెస్టీజ్ కొలజన్ మూడు విశేషమైనటువంటి కాంబినేషన్స్ తో తయారైందండి ఏంటండి మూడు మూడు కాంబినేషన్స్ తో తయారైంది మన యొక్క కొలజన్ సప్లిమెంట్ ఇది కొలజన్ పెప్టాయిడ్ కొలజన్ పెప్టాయిడ్ మరియు రోజ్ హిప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మరియు విటమిన్ సి 
ఈ మూడు కాంబినేషన్స్ తో తయారైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక కాంబినేషన్ అండి చెప్పాలంటే ఈ రోజున ఈ అద్భుతమైనటువంటి కాంబినేషన్ కేవలం జాయింట్స్ కి కాదు చర్మానికి కూడా ముసలితనం రాకుండా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి సో మనం తెలుసుకున్నాం కొలజన్ ఎంత ముఖ్యమో మరి కొలజన్ అనేది ఎన్నో కారణాల వల్ల ఈ రోజున మనుషులకి కొలజన్ తగ్గిపోతా ఉంది శరీరంలో సో కాబట్టి మన వెస్టిల్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కొలజన్ సప్లిమెంట్ లో మొట్టమొదట ఉన్నది కొలజన్ పెప్టాయిడ్ అండి ఈ యొక్క కొలజన్ పెప్టాయిడ్ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫార్ములేషన్ కాంబినేషన్ అండి ఇది మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక మన శరీరంలో ముఖ్యంగా ఇది ఏంటంటే ఈ యొక్క కణజాలాలు ఏవైతే టిష్యూస్ ఉన్నాయో మన బాడీలో అవి వాపులకి గురి కాకుండా ఈ యొక్క జాయింట్స్ లో ప్రాబ్లం నేను ఇందాక చెప్పాను మనిషికి వచ్చి ఆర్థరైటిస్ ఏదైతే ఈ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయో అది ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా జంక్షన్స్ లోనే వస్తాయి అనుకున్నాం ఈ జంక్షన్స్ చాలా మందికి ఏమైతే వాపులు వస్తుంటాయి ఎర్రగా అయిపోతుంటాయి వాపులు వస్తుంటాయి కదా సో ఈ యొక్క కొలజన్ పెప్టైడ్ ఏం చేస్తుంటే ఈ మన కొలజన్ ప్యాకెట్ లో ఉన్నటువంటి కొలజన్ పెప్టైడ్ అనేటువంటి ఈ యొక్క సబ్స్టాన్స్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో మన యొక్క జంక్షన్స్ జాయింట్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లామేషన్ వాపుల్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ తర్వాత స్టిఫ్నెస్ టైట్నెస్ ఎవరికైతే ఈ యొక్క జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటాయో ఇది మోకాల చిప్పల వాతం కావచ్చు లేదంటే జనరల్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఏమైతుంది అంటే ఈ చిప్పలు ఏమైతాయి టైట్ అయిపోతుంటాయి స్టిఫ్ అయిపోతుంటాయి అంటే ఆ గట్టిగా అయిపోతాయి టైట్ అయిపోతుంటాయి మూమెంట్స్ ఫ్రీ ఉండవు సో అలా అలాంటి వాళ్ళకి ఫ్రీ మూమెంట్స్ అవ్వడానికి జాయింట్స్ ఫ్రీగా అవ్వడానికి ఎంతగానో అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎస్పెషల్లీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ మోకాల నొప్పులు అంటాం కదా మోకాల నొప్పులు భుజం నొప్పి అంటాం కదా వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి రోజు హిప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన యొక్క జాయింట్ పెయిన్స్ ని తగ్గిస్తుంది దీంట్లో ఒక రోజ్ హిప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అన్నటువంటి కాంబినేషన్ ఉంది ఇది మన యొక్క ఎముకల యొక్క నొప్పిని జాయింట్స్ సారీ జంక్షన్స్ యొక్క ఈ యొక్క కీళ్ళలో ఉన్నటువంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది మరియు ఈ యొక్క జాయింట్స్ యొక్క ఓవరాల్ ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా ఈ యొక్క టైట్నెస్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది అండి రైట్ అండ్ వీటన్నిటిలో సపోర్టివ్ గా ఇంకో ఏముందంటే విటమిన్ సి ఉందండి మీకు ఒక విషయం తెలి తెలుసో తెలియదో మన యొక్క ఎముకల వ్యవస్థ కానీ జాయింట్ వ్యవస్థ కానీ బాడీకి కావాల్సినటువంటి ఒక విటమిన్ ఏదైతే ఉందో అది విటమిన్ సి అండి విటమిన్ సి కనుక శరీరంలో తగిన మోతాదు లేకపోతే మన బాడీలో కొలజన్ ఉత్పత్తి జరగదండి కొలజన్ ఉత్పత్తి జరగాలి అంటే సహజంగా మన బాడీలో కొలజన్ ఉత్పత్తి జరగాలంటే కూడా విటమిన్ సి కావాలి కాబట్టి ఈ మూడు కాంబినేషన్స్ తో తయారైనటువంటి ఈ యొక్క కొలేజన్ ని ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ లో మనము కలుపుకొని హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ లో ఒక గాజు గ్లాస్ లో కలుపుకొని రోజుకు రెండు సార్లు తాగితే మనకి వాపులు తగ్గడానికి అండ్ మన యొక్క చర్మం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడానికి ముసలితనం రాకుండా ఉండడానికి జాయింట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడానికి అండ్ రెడ్నెస్ అండ్ పెయిన్స్ తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో చాలా మంది అడుగుతుంటారు సార్ గ్లూకోజమైన్ ఒకటి కొలజన్ ఒకటి రెండు వాడాలా ఒకటే వాడితే సరిపోతుంది అని కొలజన్ ఓవరాల్ గా ప్రతి ఒక్క టిష్యూ మీద సెల్ మీద పనిచేస్తుంది అండి రైట్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి రైట్ అండ్ మూరోవర్ ఏంటంటే ఆ మన శరీరానికి కొలజన్ ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి కాంబినేషన్ ఉందండి ఇది రోజుకి రెండు తీసుకోవాలండి ఎవరికైతే సివియర్ ఆర్థరైటిస్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఆర్థరైటిస్ ఉందో అది కీళ్ళ వాతం కావచ్చు లేదంటే జస్ట్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు రైట్ ఈ రెండు వ్యవస్థలలో కూడా ఈ రెండు హెల్త్ ఇష్యూస్ లో కూడా కొలజన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ సప్లిమెంట్ అండి ఈ రోజున లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టడానికి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగి ఒకసారి ఎంఆర్ఐ చేపిస్తే ఒకసారి ఎంఆర్ఐ చేపిస్తే ఒక ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల రూపాయలు ఈ రోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో మనం ఖర్చు పెట్ట పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ ఇది చాలా తక్కువ ధరలో అంటే మనకి ఆ ఎంఆర్పి వచ్చేసి ఏడు వందలు అయితే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ధర ఆరు వందల రూపాయలు సో రైట్ సో ఆరు వందల అమౌంట్ లో మనకి ఒక టెన్ ప్యాకెట్స్ వస్తాయి సో ఇవి మనకి సహజ సిద్ధంగా కొలజన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి మనము అంటే గోటితో పోయేదాన్ని గొడ్డల వరకు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసుకోవడం ఉత్తమం అని నా యొక్క ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సో ఓవరాల్ గా ఈ యొక్క కొలజన్ మనకి మన యొక్క హెల్దీ టిష్యూస్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ జాయింట్ హెల్త్ ని డెవలప్ చేస్తుంది తర్వాత జాయింట్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది వాపుల్ని తగ్గిస్తుంది కొలజన్ అదేవిధంగా నొప
అండ్ అదే విధంగా శరీరంలో కొలజన్ ఉత్పత్తికి మన యొక్క కొలజన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఓవరాల్ గా మన యొక్క కండరాలు మజిల్ హెల్త్ మజిల్ హెల్త్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది నాట్ ఓన్లీ జాయింట్స్ నాట్ ఓన్లీ బోన్స్ నాట్ ఓన్లీ స్కిన్ మరియు ఇది మన యొక్క కండరాల యొక్క ఆరోగ్యం కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి కొలజన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ రైట్ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ రుమటైర్ ఆర్థరైటిస్ అండి కీలవాతం అంటే ప్రతి కీలకి జాయింట్ కి ప్రాబ్లం అండి కీలవాతం అంటే ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లం అని చెప్తామండి సహజంగా రైట్ నేను ఆ స్లైడ్ కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ చెప్తాను ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి కీలవాతం అంటే ఏంటో కూడా చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద పోస్టర్ ఆఫ్ గ్లూకోజమైన్ సో రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లూకోజమైన్ అండి సో గ్లూకోజమైన్ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కాంబినేషన్ మన వెస్టేజ్ లో అసలు వెస్టేజ్ కంపెనీకి ఒక హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలండి టెక్నికల్ టీమ్ గ్లూకోజమైన్ పోస్టర్ ప్లీజ్ ప్రీవియస్ రైట్ ప్రీవియస్ రైట్ చూడండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది పైన గ్లూకోజమైన్ అనేది రైట్ సో ఈ యొక్క గ్లూకోజమైన్ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ మీకు చెప్తానండి మీరు అవాక్ కావాల్సిందే ఎందుకంటే అసలు గ్లూకోజమైన్ అంటే ఏంటి మన యొక్క వెస్టేజ్ గ్లూకోజమైన్ లో రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఒకటి గ్లూకోజమైన్ అండ్ ఇంకొక కాంబినేషన్ కాండ్రాయిటిన్ అండి గ్లూకోజమైన్ అండ్ కాండ్రాయిటిన్ ఈ యొక్క కాంబినేషన్స్ తో పాటు గ్లూకోజమైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ కూడా కంబైన్ అయ్యి ఉందండి అసలు ఈ గ్లూకోజమైన్ ఏం చేస్తుంది మరి కొలజన్ తో పాటు ఇది కూడా ఎందుకు కలిపి తీసుకోవాలి అని చూద్దాం అనండి గ్లూకోజమైన్ అనేది మన బాడీలో ఒక మేజర్ ఒక నిర్మించేటువంటి ఒక బ్లాక్ ఒక ఇటుక లాంటిది అండి ఇది ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మన మన యొక్క జాయింట్స్ జాయింట్స్ లో సెమీ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే చెప్పాలంటే ఒక గుజ్జు లాంటి పదార్థం ఉంటుందండి మన జంక్షన్ జాయింట్స్ లలో రైట్ ఈ యొక్క దీన్ని మనం లూబ్రికేషన్ అంటామండి లూబ్రికేషన్ అంటే ఆ గుజ్జు గుజ్జుతనం గుజ్జుతత్వం రైట్ మన యొక్క గ్లూకోజమైన్ ఏంటి మన యొక్క గ్లూకోజమైన్ లో ఏముందంటే రైట్ జిఏజి అండి ఓకే ఆ గ్లూకో అమైనో గ్లైకాన్ గ్లూకో అమైనో గ్లైకాన్ జిఏజి అండి సో గ్లూకో అమైనో గ్లైకాన్ దీంట్లో ఉంది ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి కణజాల మొత్తానికి గుజ్జు తయారేటట్టుగా చేస్తుంది అంటే ఆ తేమతత్వం అంటే ఎముకల మధ్యలో ఈ యొక్క లూబ్రికేషన్ అంటే ఈ యొక్క గమ్ము లాంటి పదార్థాన్ని తయారు చేయడానికి మన యొక్క గ్లూకోజమైన్ ఉపయోగపడుతుంది అండి అండ్ ఇది మన యొక్క ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి మన యొక్క కార్టిలేజ్ మృదులాశలలో సహజంగా ఉంటది గ్లూకోజమైన్ కానీ కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ యొక్క కార్టిలేజ్ డామేజ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ యొక్క జిఏజి అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఈ యొక్క జిఏజి ఇందాక మేము చెప్పాను గ్లూకోమైనో గ్లై గ్లైకాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క జిఏజి అనేది ఒక పొడువాటి అమైనో ఆమ్లాలు అండి మన శరీరంలో పొడువాటి అమైనో ఆమ్లాలు సో ఈ యొక్క గ్లూకోజమైన్ ఏం చేస్తుందంటే సహజంగా ఈ యొక్క మన వెస్టేజ్ గ్లూకోజమైన్ ఎక్కడి నుంచి తయారు చేశారు అంటే ఇది సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ సీషల్స్ అంటే ఆ సీషల్స్ అంటే ఏంటండి సముద్ర చిన్న చిన్న జీవులు ఉంటాయి కదా నీళ్లలో ఉండేటువంటి జీవులు రైట్ వాటిలోంచి వాటి వాటిలోంచి తయారైనటువంటి క్యాప్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అండి ఇవి రైట్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఆ ఈ యొక్క గ్లూకోజమైన్ ఆ ఈ యొక్క లూబ్రికేషన్ అంటే గుజ్జు తయారు అవ్వడానికి గుజ్జు ఉత్పత్తి అవ్వడానికి ఇది ఉపయోగపడుతూ ఎముకకు ఎముకకు మధ్యలో రాపిడి జరగకుండా ఒక ఒక సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి బైక్ బండ్లు తోలుతుంటామండి మనకు కార్లు గాని బైకులు గాని తోలుతుంటాం ఆ షాక్ అప్ గేర్స్ అంటాం కదండి ఆ షాక్ అబ్జార్బర్స్ అంటాం కదా అంటే మనకి ఆ మనకి బండి మూమెంట్ జరిగినప్పుడు పైకి కిందికి కదులుతున్నప్పుడు మనకి గట్టిగా తగలకుండా మధ్యలో స్ప్రింగుల్ లాగా ఉంటాయండి ఆ స్ప్రింగుల్ లాగా ఉండేటువంటి మన యొక్క మోకాలు చిప్ప జంక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లూబ్రికేషన్ ఈ యొక్క దిండు లాంటి పదార్థంలో ఒక తేమ తత్వాన్ని ఒక గమ్ము లాంటి దాన్ని తయారు చేయడానికి మన గ్లూకోజమైన అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది అండి అండ్ ఓవరాల్ గా మీ యొక్క జాయింట్ పర్ఫార్మెన్స్ పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది మరియు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ కాండ్రైటిన్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క కాండ్రైటిన్ అనేది కూడా మనకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కాంపోనెంట్ అండి మన యొక్క మృదులాస్తికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది మన యొక్క మృదులాస్తి యొక్క గట్టితనాన్ని అంటే 
యొక్క కార్టిలేజ్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మృదులాస్తి మృదులాస్తి అని చెప్పుకున్నాం ఈ కార్టిలేజ్ యొక్క గట్టితనం పెంపొందించడానికి మరియు దాంట్లో నీటి తత్వాన్ని పెంచడానికి ఈ యొక్క గ్లూకోజమైన్ మరియు కాండ్రాయిటిన్ రెండు కలిసి మనకి చాలా అద్భుతంగా మనకి ఈ యొక్క గుజ్జు తయారు చేస్తాయండి జాయింట్స్ లలో ఓకే సో కాబట్టి ఈ ఈ విధంగా ఎస్పెషల్లీ ఇది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వాలండి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్ళ వాతం ఉన్న వాళ్ళకి గ్లూకోజమైన్ మొదలుగానే ఇవ్వకూడదు అండి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లోనే గ్లూకోజమైన్ ఇవ్వకూడదు ఓన్లీ వాళ్ళకి ఆ కొలజన్ మాత్రమే ఇవ్వాలి ఎవరికైతే మోకాలు చిప్పలు మాత్రమే డ్యామేజ్ అయ్యాయి అండ్ భుజాలు మాత్రమే డ్యామేజ్ అయ్యాయి నడుము మాత్రమే ఏదో ఒక మెడనో నడుము అట్లా ఉందంటే గ్లూకోజమైన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలండి వాళ్ళకి సో కాబట్టి ఈ వెస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజమైన్ లో గ్లూకోజమైన్ అండ్ కాండ్రాయిటిన్ ఈ రెండు కలిసి అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క జాయింట్స్ లో జంక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి గుజ్జును తయారు చేస్తూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్ ని ఇస్తుందండి ఎంత ఎక్సలెంట్ అంటే ఇది దీంట్లో అరవై ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఎంఆర్పి ఆరు వందల పది రూపాయలు అండి రైట్ సో ఎస్ దీంట్లో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ తర్వాత వన్ మంత్ కోర్స్ వచ్చినట్టుగా పెద్దవి ఉన్నాయి చిన్నవి ఉన్నాయి సో ఎవరైతే ఇది రోజుకి ఒకటితో స్టార్ట్ చేయాలండి గ్లూకోజమైన్ రోజుకి ఒకటితోనే స్టార్ట్ చేయాలి మోకాలు చిప్పల ప్రాబ్లము నడుము నొప్పి మెడ నొప్పి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటితోనే స్టార్ట్ చేసి స్లోగా పెంచుకోవాలండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క గ్లూకోజమైన్ మనకు ఓవరాల్ గా ఏం చేస్తుంది అనేది కూడా మనకు తెలుసుకోవాలండి ఇది కొత్తగా మృదులాస్తిని తయారు చేస్తుంది ఏదైతే మృదులాస్తి డ్యామేజ్ అయిందో ఆ డ్యామేజ్ అయిందని కూడా సరి చేస్తుంది అండ్ అదే విధంగా ఇది ఈ యొక్క సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ గమ్ ఏదో మోకాల్ చిప్పలలో లేదా జాయింట్స్ లో ఉన్నటువంటి గమ్ మీ భాషలో చెప్పాలంటే ఈ యొక్క సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఈ యొక్క గుజ్జు లాంటి పదార్థం ఏదైతే ఉందో ఈ దిండ్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి గుజ్జు లాంటి పదార్థం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లూబ్రికేషన్ దాని యొక్క ఆ ఈ యొక్క తేమతత్వాన్ని విడుదల చేయడానికి ఇది గ్లూకోజమైన్ ఉపయోగపడుతుంది అండ్ తర్వాత నొప్పిని కూడా తగ్గిస్తుంది అండ్ వాపును కూడా తగ్గిస్తుంది సో కాబట్టి అందుకే కొలజన్ కొలజన్ ఇంపార్టెంటే గ్లూకోజమైన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాల్షియం అండి రైట్ సో నాకు ఒకసారి చెప్పండి మన హ్యూమన్ బాడీలో సుమారుగా ఒక డెబ్బై కేజీలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిలో ఎంత కాల్షియం ఎన్ని కేజీల కాల్షియం ఉంటుంది అండి నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు నాకు మెసేజ్ చేయాలి ఎస్ ఎందుకంటే కాల్షియం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ మినరల్ అంటే మన శరీరానికి కాల్షియం చాలా అవసరం అండి మన యొక్క సుమారుగా ఒక డెబ్బై కేజీలు ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి శరీరంలో ఎంత కాల్షియం ఉంటుందండి మెసేజ్ చేయండి ఎవరైనా నాకు ఎస్ చూద్దాం ఎవరైనా చెప్తారేమో రైట్ లెట్ సి ఎందుకంటే దీనిలో చాలా మంది సైన్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు తెలిసిన విషయం నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఒక డెబ్బై డెబ్బై కేజీలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిలో ఎంత కాల్షియం ఉంటుందండి ఒక డెబ్బై కేజీలు ఉన్నటువంటి మనిషికి ఎంత కాల్షియం ఉంటుంది ఎంత అండి వన్ పర్సెంట్ బాడీలో ఓ గీతారెడ్డి గారు ఫార్టీ పర్సెంట్ శ్రీనివాస్ గారు అరవై అరవై శాతం ఏంటండి ఇది నో ఉగాకు రాజు గారు యాభై నో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి యావరేజ్ గా చెప్పాలంటే ఒక డెబ్బై కేజీలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిలో ఒక కేజీ కాల్షియం ఉంటుందండి ఒక కేజీ కాల్షియం ఆ కేజీ కాల్షియం లో కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం కాల్షియం మన ఎముకలలో ఉంటది మిగిలిన ఒక శాతం కాల్షియం మాత్రమే రక్తంలో తిరగాడుతుంటదండి గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ సో ఇక్కడ ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క కాల్షియం మన బాడీకి ఎంత అవసరమో తెలుసా అండి మనకి మినరల్స్ అనేది చాలా అవసరం మన శరీరానికి మినరల్స్ చాలా అవసరం ఎందుకంటే మన బాడీకి రోగాన్ని పరి తరిమి కొట్టాలంటే విటమిన్లు మినరల్స్ చాలా అవసరం మనకి ఈ యొక్క మినరల్స్ ఖనిజాలు ఈ యొక్క ఖనిజాలలో మన బాడీకి కాల్షియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది తొంభై తొమ్మిది శాతం మన యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి కాల్షియం మన ఎముకలలో ఉంటది అండ్ పళ్ళల్లో పళ్ళు మరియు ఎముకలలో ఉంటదండి మిగిలిన ఒక శాతం కాల్షియం మాత్రమే మన యొక్క రక్తంలో ఆ మన యొక్క కండరాలలో నరాలలో ఉంటదండి ఓకే మన యొక్క మిగిలిన ఒక శాతం కాల్షియమే రక్తంలో కండరాలలో అండ్ నరాలలో ఉంటదండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మన ఎముకలు అండ్ పళ్ళు టీత్ దాంట్లోనే ఉంటది మరి ఈ యొక్క కాల్షియం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది ఎంత అద్భుతం ఉన్నట్టు అంటే మన యొక్క హార్ట్ సక్రమంగా కొట్టుకోవాలన్నా హార్ట్ యొక్క కండరాలు సరిగ్గా పనిచేయాలన్నా అది వ్యాకోచం చెందాలన్నా సంకోచం వ్యాకోచం చెందాలన్నా కూడా 
it is very important for the contraction of your muscles uh, calcium chala important andi mana kaallu kadilikalu kaallu chethulu kadilichalanna calcium avasaram manaka jeerna jeerna vyavastha ante manaka digestive system sakramanga pani cheyalanna calcium avasaram and adhe vidhanga manaki sharirallo enno enzymes enno enzymes calcium undadam valane avi oka adbhutamaina tanti cheriyaku loan avutadi and మన శరీరంలో ఎన్నో చర్యలకి క్యాల్షియం అవసరం అండ్ ఈ క్యాల్షియం కనుక లేక మన శరీరంలో లేకపోతే ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ మనకి మనము ఫేస్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అండి చాలా మంది క్యాల్షియం నుంచి చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తారండి నో కానీ చాలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి క్యాల్షియం ఈజ్ వెరీ వైటల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క మన యొక్క హార్మోన్ వ్యవస్థకి అండ్ తర్వాత ఈ యొక్క క్యాల్షియం మన బాడీలో ఎన్నో వ్యవస్థల్ని సెటరైట్ చేస్తుందండి కేవలం మన యొక్క గుండెకి కండరాలకే కాదు మన రక్తం గడ్డగట్టాలన్నా ఎందుకంటే ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే రక్తం వెంటనే గడ్డగడుతుంది సహజంగా కదండి ఆ రక్తం గడ్డగట్టే గుణానికి కూడా మనకి క్యాల్షియం అవసరం అండ్ తర్వాత మన యొక్క ఆడవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ యొక్క గర్భ సంచి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో యూట్రస్ ఇన్ ఫీమేల్ ద యూట్రస్ కాంట్రాక్షన్స్ అంటే ఆడవారి యొక్క గర్భకోశ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కండరాలు వ్యాకోశం చెందాలన్నా దగ్గరికి రావాలన్నా అండ్ ఈవెన్ పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు కూడా సరైనటువంటి క్యాల్షియం లేకపోతే ఆ నార్మల్ డెలివరీ కూడా కారండి ఆడవాళ్ళు అంటే పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి క్యాల్షియం అవసరం అవుతుందండి ఆ తల్లికి అండ్ అదే విధంగా రక్తం ఆ మన యొక్క తల్లికి పాలు పడాలన్నా అంటే పాల ఉత్పత్తి జరగాలన్న క్యాల్షియం అవసరమే మన శరీరంలో ఎన్నో హార్మోన్లు హార్మోన్ల వ్యవస్థను యాక్టివ్ చేయడానికి క్యాల్షియం అవసరమే అండ్ తర్వాత మన శరీరంలో ఎన్నో ఎంజైమ్స్ పనిచేయడానికి క్యాల్షియం అవసరమే ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం తీసుకుంటామో మన యొక్క చిన్న పేగులోకి వెళ్ళి ఆ చిన్న పేగు నుంచి ఈ యొక్క రక్తంలోకి కలిసి మన శరీరంలో ఈ యొక్క క్యాల్షియం ఎన్నో పనులు చేస్తుందండి మరి ఇంత ఈ ఈ క్యాల్షియం మనకి ఆ ఎవరికి ఎంత కావాలి మనం చూస్తే కనుక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అండి పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి మినిమం మన బాడీకి ఒక ఐదు వందల గ్రాముల క్యాల్షియం ఆరు వందల గ్రాముల క్యాల్షియం వరకు మనకి మన బాడీకి అవసరం అండి ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల గ్రాముల క్యాల్షియం ఒక నాలుగు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లలకి చూస్తే కనుక ఒక ఐదు ఆరు వందల మిల్లీగ్రాముల క్యాల్షియం కావాలి దీన్ని ఎంజి మిల్లీగ్రాముల కింద తీసుకుంటామండి రైట్ అండ్ అదే విధంగా పన్నెండు సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అంటే టీనేజ్ టీనేజ్ వాళ్ళకైతే అంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇట్లా ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు అయితే వెయ్యి మిల్లీగ్రాముల క్యాల్షియం అవసరం అండ్ అదే విధంగా ఇక టీనేజ్ దాటిన తర్వాత అడల్ట్స్ పెద్దవారికి అయితే పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల వరకు వీళ్ళకైతే సుమారుగా వాళ్ళకు కూడా వెయ్యి మిల్లీగ్రాముల క్యాల్షియం అవసరం అండ్ అదే విధంగా యాభై సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకైతే ఒక పన్నెండు వందల మిల్లీగ్రాముల క్యాల్షియం అవసరం అండి రైట్ మన యొక్క వెస్టేజ్ క్యాల్షియం లో అద్భుతం ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా తీసుకునే మినరల్ క్యాల్షియం తో పోలిస్తే గనక మనకి క్యాల్షియం కార్బోనేట్ ఫామ్ అండి ఇది ఎవరికైతే తీసుకున్నటువంటి శరీరంలో ఎవరికైతే క్యాల్షియం లోపం ఉందో వాళ్ళకి మన వెస్టీలో క్యాల్షియం తో పాటు విటమిన్ డి త్రీ కూడా ఉందండి సో ఇది సుమారుగా మనకి ఆరు వందల యాభై మిల్లీగ్రాముల క్యాల్షియం విత్ విటమిన్ డి త్రీ వస్తుందండి మన దాంట్లో ఇది విటమిన్ డి త్రీ కూడా చాలా అవసరం మన బాడీకి మన బాడీలో విటమిన్ తో కలిసి ఆ ఈ యొక్క క్యాల్షియం క్యాల్షియం అనేది మినరల్ అండ్ డి త్రీ ఈ యొక్క విటమిన్ డి త్రీ అనేది ఒక విటమిన్ అండి సో ఈ రెండు ఎప్పుడైతే మన కొన్ని కొన్ని ఆహారాలలో ఉంటాయి కానీ ఈ యొక్క ఆహారంలో ఉన్నటువంటి క్యాల్షియం మన బాడీలో తగినంత మోతాదు లేకపోతే విటమిన్ డి లోపం జరిగితే ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి ఆ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే విటమిన్ డి డి త్రీ లేదా విటమిన్ డి లోపం కనుక మనకి సూర్యకిరణాలు మన చర్మం మీద పడ్డప్పుడు విటమిన్ డి తయారవుతుందండి సో ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి క్యాల్షియం లోపం విటమిన్ డి లోపం ఉంది కాబట్టి మన వెస్టిజ్ క్యాల్షియం లో విటమిన్ డి త్రీ విత్ క్యాల్షియం ఉందండి ఈ రెండు కలిసి ఎందుకంటే విటమిన్ అండ్ ఆ ఈ యొక్క మినరల్ క్యాల్షియం రెండు కలిసి పనిచేస్తాయండి విటమిన్ డి త్రీ లోపం ఉంటే చాలా మందికి సోరియాసిస్ సమస్య తీవ్రం అవుతుంది అంటే చర్మ సమస్య అండ్ తర్వాత అండ్ చర్మానికి సంబంధించినటువంటి క్యాన్సర్స్ కూడా కొంతమందికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండి అండ్ తర్వాత అదే విధంగా ఇంకొంతమందిలో ఆ స్లెరోడర్మా తర్వాత విటిలిగో అంటే తెల్ల తెల్ల పొడ ఇట్లాంటి సమస్యలు కూడా విటమిన్ డి త్రీ లోపం వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి సో మన వెస్టేజ్ క్యాల్షియం చాలా అద్భుతమైనటువంటి క్యాల్షియం అండి రోజుకి ఒక రెండు క్యా రెండు ట్యాబ్లెట్స్ సరిపోతాయండి రెండు క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ సరిపోతాయండి చాలా ఎక్సలెంట్ కాంబినేషన్ సో ఇది 
మనకి విటమిన్ డి త్రీ డి త్రీతో పాటు ఉంది కాబట్టి ఎవరికైతే విటమిన్ డి త్రీ అండ్ క్యాల్షియం లోపం ఉంటే పళ్ళు పుచ్చిపోవడం కానీ ఇట్లాంటి సమస్యలు కూడా వస్తుంటాయండి సో కాబట్టి ఈ మూడు కాంబినేషన్స్ కొలజన్ గ్లూకోజమైన్ అండ్ క్యాల్షియం ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ తో మనకి చాలా అద్భుతంగా మనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి ఎవరికైతే సర్జరీలు వద్దనుకుంటారో భవిష్యత్తులో హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరగొద్దు అనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క మూడు కాంబినేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాలండి రైట్ 